உழவர் சமுதாயத்திற்கு பணிவான மக்கள் வணக்கம் அன்பார்ந்த உழவர் பெருமக்களே தன்னை சாகுபடியாளர்களுக்கும் நகரங்களில் தங்கள் வீடுகளில் தென்னை மரங்கள் வைத்திருப்பவர்களுக்கு உள்ள முக்கிய இடர்பாடு தென்னை மரங்களில் தேங்காய் பறிக்கவும் தென்னை மரங்களை சுத்தம் செய்யவும் மரம் ஏறுபவர்கள் போதிய அளவில் கிடைக்காதது தான் முந்தைய காலங்களில் வடக்கயிறு எனப்படும் கயிறுகளின் உதவியுடன் மரம் ஏறுபவர்கள் இருந்தனர் ஆனால் நாளடைவில் மரம் ஏறுபவர்கள் வேறு தொழிலுக்கு சென்றுவிட்டனர் தற்பொழுது கிராமங்களில் பயிற்சி பெற்ற மரம் ஏறுபவர்கள் போதிய அளவு இல்லை இந்த நிலையில் தென்னை மரங்களில் எளிதாக ஏறி பணிகளை செய்ய மரம் ஏறும் கருவிகள் பயன்பாட்டிற்கு வந்துள்ளன ஆனால் இதை பயன்படுத்தவும் பயிற்சி தேவை இதை கருத்தில் கொண்டு காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் காட்டுப்பாக்கம் வேளாண்மை அறிவியல் நிலையம் மற்றும் தென்னை அபிவிருத்தி வாரியம் இணைந்து இருபது இளைஞர்களுக்கு சமீபத்தில் மரம் ஏறும் கருவி பயன்பாடு குறித்து பயிற்சி அளித்து கருவிகளையும் இலவசமாக வழங்கியுள்ளனர் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் இந்த நிகழ்வு குறித்த விரிவான தகவல்களை தருகிறார் காட்டுப்பாக்கம் வேளாண்மை அறிவியல் நிலையத்தின் பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர் முனைவர் வேல்முருகன் அவர்கள் தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற வேளாண்மை அறிவியல் மையமானது காஞ்சிபுரம் மாவட்ட விவசாயிகளுக்கு புதிய தொழில்நுட்பங்களை பயிற்சிகள் மூலம் வழங்கி வருகின்றது சமீப காலமாக பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னாக்கா விவசாயத்தில் ஈடுபடக்கூடிய இளைஞர்களுடைய எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது ஒன்று இரண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னாக்கா தென்னை மரம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாலே பெரும்பாலும் எல்லோருக்கும் மிகவும் பிடித்தமான ஒரு மரமாகும் சமீப காலங்களாக இந்த தென்னை சாகுபடியை தனிப்பயிராக சாகுபடி பண்ணுவதற்கு அதாவது புதிதாக நடவு நடுவதற்கு பெரும்பான்மையான விவசாயிகள் விருப்பம் தெரிவிப்பதில்லை பெரும்பான்மையான நேரங்களில் நாம் இதை என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அறிவியல் நிலையம் அப்படிங்கிறதன் முதன்மாக நம்ம முயற்சி பண்ணி அதை தகவல்கள் சேகரிக்கின்ற பொழுது இந்த தென்னை மரத்தில் ஏறி காய் பறிக்கிறது அப்படிங்கிறது பெரிய விஷயமாக ஒரு பெரிய கஷ்டமான வேலையாக விவசாயிகளும் இந்த பண்ணையாளர்களும் கருதுகிறாங்க தென்னை மரத்தில் ஏறி நம்மளுக்கு பலன் தரக்கூடிய இந்த தென்னை காய்களையோ இளநிகளையோ பறிப்பதற்கு பெரிய சிரமத்திற்கு உள்ளாகிற விவசாயிகளுக்கு உதவி செய்யும் முத முகமாக நமது வேளாண்மை அறிவியல் மையம் இந்த பணியை தென்னை மரத்தில் ஏறி காய் பறிக்கின்ற பணியை எளிய முறையில் எப்படி செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறத இந்த தென்னை பறிப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்ட மரம் ஏறும் கருவியை பயன்படுத்தி இந்த இளைஞர்களுக்கு குளிப்பு குறிப்பாக வேலை இல்லாமல் படித்து விட்டு இருக்க இளைஞர்களுக்கு நம்ம இந்த பயிற்சியை எடுக்கிறதுக்கு கொடுக்குறதுக்கு முன் வந்தோம் இந்த பயிற்சி சம்பந்தமாக அனைத்து உதவிகளையும் கோகனட் டெவலப்மெண்ட் போர்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய தென்னை வளர்ச்சி வாரியம் மண்டல அலுவலகம் சென்னையில் இருக்கவங்கள நம்ம தொடர்பு கொண்ட போது அவங்க இந்த தென்னை மரம் ஏறிய பயிற்சி நம்மளுக்கு ஒரு ஆறு நாள் பயிற்சிக்கான நிதி உதவி அளிப்பதாக நம்ம சொன்னாங்க இருபது நபர்களுக்கு ஒரு பயிற்சியின் மூலம் பயிற்சி அளிப்பதாக நாம் இந்த வேளாண்மை அறிவியல் மையம் ஏற்பாடு செஞ்சோம் இந்த ஏற்பாடு செய்ததில் இந்த தென்னை மரம் ஏற கருவிகளை பயன்படுத்துறதுக்கு அல்லது இந்த பயிற்சியில் கலந்து கொள்வதற்கு தென்னை வளர்ச்சி வாரியம் அப்படிங்கிறது ஒரு கண்டிஷன் ஒன்று வைக்கிறாங்க அது என்னன்னாக்கா குறைந்தபட்சமாக இந்த பயிற்சியில் கலந்து கொள்வதற்கு நாற்பது வயதுக்கு உட்பட்டவர்களாக இருக்கணும் இரண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னாக்கா குறைந்தபட்சமாக ஒரு ஏழாம் வகுப்பாவது படிச்சிருக்கணும் குறைந்தபட்சமாக பதினேழு வயதுக்கு மேலே இருக்கணும் அப்போது பதினேழு பதினெட்டு வயதில் இருந்து நாற்பது வயதிற்குள் உள்ளாக இருக்கக்கூடிய 
இளைஞர்களும் பெண்களும் இந்த பயிற்சியில் கலந்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லி தென்னை வளர்ச்சி வாரியம் நம்மளுக்கு கண்டிஷன் பேரில் அறிவுறுத்தின பேரில் சொன்னாங்க அது பிரகாரம் நம்ம காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் இதில் இசைவோடு கலந்து கொள்வதற்கு விருப்பமுள்ள இளைஞர்களையும் பெண்களையும் நம்ம தேடி கண்டுபிடிச்சு ஒரு இருபது நபர்களை தேர்வு செய்து ஐந்தாவது நாளாக இன்று நடை நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது இந்த பயிற்சி வகுப்புகள் இந்த பயிற்சி வகுப்பில் இந்த இருபது பேருக்கும் தென்னை மரம் நல்லா இந்த தென்னை மரம் ஏறும் கருவியை பயன்படுத்தி எப்படி எளிமையாக ஏற முடியும் அப்படிங்கிறத பயிற்சி பெற்ற சிறப்பு பயிற்சியாளர்களில் வந்து தென்னை வளர்ச்சி வாரியம் பொள்ளாச்சியிலிருந்து வர வளர்ச்சிருக்கிறாங்க சிறப்பு பயிற்சியாளர்கள் அவங்க தான் இந்த பயிற்சியை வந்து கொடுக்குறாங்க நம்ம வேளாண்மை அறிவியல் மையம் இதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்திருக்கிறோம் அவங்களுக்கு தங்கும் வசதி செய்து கொடுத்துருக்குறோம் ஆறு நாட்களுக்கும் அவர்களுக்கான உணவும் நம்மளுடைய வேளாண்மை அறிவியல் மையமே செஞ்சு கொடுத்துருக்குறோம் அப்போது இந்த அனைத்து வசதிகளும் செய்து கொடுத்து ஆறு நாட்களுக்கு நம்ம வேளாண்மை அறிவியல் மையத்தில் தென்னை சாகுபடி பற்றிய தொழில்நுட்பங்களையும் சொல்லி கொடுக்குறோம் அதோட இந்த தென்னை மரம் ஏறுவதற்கான பயிற்சியவும் நம்ம செஞ்சு கொடுக்குறோம் பயிற்சியில் கலந்து கொண்ட அனைத்து பங்கேற்பாளர்களுக்கும் பயிற்சியாளர்களுக்கும் தென்னை வளர்ச்சி வாரியம் அப்படிங்கிறது இந்த தென்னை மரம் ஏறும் கருவி ஒன்று இலவசமாக கொடுக்குறாங்க இந்த கருவியில் இந்த பயிற்சியில் ஆறு நாள் இவங்க கலந்து கொண்ட பின்பு இந்த கருவியை பயன்படுத்தி இந்த இளைஞர்களும் பெண்களும் அவங்களுடைய தென்னந்தோப்புகளில் மரம் ஏறி பறிப்பதற்கு பிறருடைய உதவியை அவங்க நாட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இரண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இவங்க பண்ணையில் தென்னை மரங்களில் தென்னை பண்ணைகளில் வேலை செய்த நாட்கள் போக பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு குறிப்பாக காஞ்சிபுரம் மற்றும் சென்னை மாவட்டங்களில் வீடுகளிலே தனி தென்னை மரங்கள் இருப்பவர்களுக்கோ இவர்கள் கருவியோடு சென்று தென்னை மரங்களை காய்களை பறித்து கொடுப்பதற்கான சுய வேலை வாய்ப்புலையும் இவங்க ஈடுபடுவதற்கு நாங்கள் அவங்களுக்கு முனைப்பு காட்டி வருகின்றோம் இவங்களுக்கு உந்துதல் கொடுக்கின்றோம்
இந்த மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த சிரமம் எதுவும் இல்லை நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு கொஞ்ச நேரம் பார்த்தோம்னால ஏறி ஈஸியாக பழகிக்கலாம் மழை காலத்துலேயும் ஏறலாம் ரொம்ப பாதுகாப்பானது இந்த பயிற்சி எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாவட்டத்துலேயும் ஒரு வேளாண் அறிவியல் மையம் இருக்குங்க அந்த அறிவியல் மையம் மூலியமாக தென்னை வளர்ச்சி வாரியம் வந்து இந்த பயிற்சியை அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போது காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் பெரம்பலூர் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் இருக்கு தேனி ஈரோடு கிருஷ்ணகிரி அந்த மாதிரி பகுதிகளில் நிறையா கொடுத்துட்ருக்காங்க டார்கெட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாவட்டத்தில் ஒரு ஆயிரம் பேருக்காவது கொடுக்குற மாதிரி இந்த பயிற்சி விரிவாக்கம் பண்ணலான்ட்டு தென்னை வளர்ச்சி வாரியத்துலேருந்து முடிவு பண்ணியிருக்காங்க பொதுவாக கிராமப்புறங்களில் வடம் கொண்டு தென்னை மரம் ஏறிய பயிற்றுனர்கள் பரம் ஏறுபவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க அதிகபட்சமாக ஒரு நாளைக்கு பதினைந்துலேருந்து இருபது தென்னை மரங்கள் தான் ஏற முடியும் ஆனால் இந்த கருவியினுடைய உதவியோடு தென்னை மரம் ஏறக்கூடிய இளைஞர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னாக்க குறிப்பாக பெண்கள் ஒரு நாளைக்கு பெண்கள் மட்டுமே நல்ல பயிற்சி பெற்ற பெண்கள் ஒரு நாளைக்கு நாற்பது தென்னை மரம் ஏறி அவங்களுடைய காய் பறிக்கிறதோ அல்லது அந்த தென்னை மரத்தை சுத்தம் பண்ணக்கூடிய களை எடுக்கிற பணியவோ செய்து விட்டு ஒரு நாளைக்கு நாற்பது மரங்கள் ஏற முடியும் ஏறுறாங்க இதே பயிற்சியை இந்த அறிவுகளை கொண்டு நல்ல திறனுள்ள ஆண்கள் தங்களுடைய பயிற்சிக்கு அப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது முதல் அறுபது தென்னை மரங்கள் வரைக்கும் அவங்களால் ஏற முடியும் அப்போது ஒரு இளைஞர் வந்து ஒரு மரத்துக்கு இவ்வளவுன்னு சொல்லி பணம் வாங்கினா கூட ஒரு இளைஞன் தன்னுடைய தினசரி சுய தொழிலுக்காக இந்த தென்னை மரம் ஏறுவதை ஒரு தொழிலாக அவங்களால் சிறப்பாக செய்ய முடியும் இந்த பயிற்சியில் இப்போ நம்ம வேளாண்மை அறிவியல் மையத்தில் கடந்த ஆறு நாட்களாக கலந்து கொண்டவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னாக்கா இருபது நபர்கள் வந்து நம்ம தேர்ந்தெடுத்தோம் இதில் ஒரு பெண்மணியும் முப்பத்தி எட்டு வயதான ஒரு பெண்மணி அவங்களும் நானும் இந்த பயிற்சியில் கலந்து கொண்டு நான் தென்னை மரம் ஏறுவதற்கு விருப்பப்படுகிறேன் அப்படின்னு எங்கள்கிட்ட விருப்பம் தெரிவித்தாங்க அவங்களும் இந்த பயிற்சியில் கலந்துருக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த பயிற்சிக்கு வர்றதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருந்தது ஆனால் நான் இங்கே வந்து எழுதி கொடுத்துட்டு போனேன் சித்தார்த் சாரும் வேல்முருகன் சாரும் சொன்னாங்க நான் எழுதி கொடுத்துட்டு போனேன் திடீர்னு என்னை கூப்பிட்டு வரீங்களா மேடம் அப்படின்னு கேட்டாங்க சரி வரேங்க சார் அப்படின்னு சொன்னேன் இங்கே வந்த அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது இது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு பயம் இருந்தது ரொம்ப பயந்த நான் ஆனால் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் என்னோடய கணவர் என்னோடய குழந்தைகள் என்னோடய கூட பயிற்சிக்கு வந்திருந்த சகோதரர்கள் எல்லாரும் என்னை ரொம்ப உற்சாகப்படுத்தினார்கள் எங்களோட ட்ரைனர்ஸ் ரொம்ப உற்சாகப்படுத்தினாங்க எங்களை உங்களால் முடியுமா நீங்கள் செய்யுங்க செய்யுங்கன்ட்டு இன்றைக்கி என்னால் மேலே வரைக்கும் ஏற முடியும் ஏறி என்னால் காய் பறிக்க முடியும் அந்த நம்பிக்கையை கொடுத்தாங்க நானும் ஏறிட்டேன் அதில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அதே மாதிரி கேவிக்கையில் எல்லா வசதியும் செஞ்சு கொடுத்தாங்க அப் அதுக்கப்புறம் இங்கே பொத்தேரியில் தான் எங்களோட இடம் இருக்குது இரநூறு தென்னை மரங்கள் இருக்குது அந்த இரநூறு தென்னை மரங்களில் ஆள்கள் வந்து பறிக்கிறதுக்கு ஆள்கள் கிடைக்கிறது இல்லை இதை பயிற்சி நான் கற்றுக்கிட்டதுனால நானே என்னோடய வேலைகளை எங்களோட மரங்களை பராமரிச்சுக்க முடியும் அதே சமயத்தில் என்னால் யாராவது வெளியில் கூப்பிட்டாங்களானோ அவங்களுக்கும் என்னால் செய்ய முடியும் இன்னும் நான் வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தான் நான் வந்து டென்த்து தான் படிச்சுருக்கேன் என்னால் வெளியில் என்னால் உழைக்க முடியும்ன்ற தன்னம்பிக்கையே வந்திருக்கு இந்த பயிற்சியில் கலந்து கொண்ட இளைஞர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னாக்க இந்த தென்னை மரம் ஏறுவதை தங்களுடைய தினசரி சுய தொழில் பணியாக அவங்களால் சிறப்பாக செயல்பட முடியும் என்பது நம்பிக்கை இந்த மாதிரியான ஒரு வாய்ப்பை நமது வேளாண்மை காட்டுப்பாக்கம் வேளாண்மை அறிவியல் மையம் அவர்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்து இருக்கிறது இந்த கருவி பார்த்தீங்கன்னா ஏறுறதுக்கு ரொம்ப சுலபமாக இருக்குது இதில் ஏறும்போது எந்த விதமாக கஷ்டமும் இல்லை அது மட்டும் இல்லை ரொம்ப மிகவும் பாதுகாப்பாக இருக்குது இந்த கருவியை வந்து பயிற்சி கொடுத்தது மட்டும் இல்லாமல் எங்களுக்கு மிகவும் இலவசமாக கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதம் தான் இலவச பயிற்சியும் கொடுத்து இலவசமாக கருவியும் கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் தென்னை பற்றிய முழு விவரங்களும் ஒரு தென்னை க தென்னை மரத்தில் வந்து ஒரு நெத்து எப்படி தேர்ந்தெடுக்கணும் அந்த நெத்தை எப்படி பராமரிக்கணும் அதை எப்படி நடணும் எவ்வளோ நாளுக்கு அப்புறம் அந்த நெற்றை எடுத்து குழி எடுத்து வைக்கணும் அது எத்தனை அடிக்க வைக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் வரக்கூடிய பூச்சி தொற்றுகள் எப்படி இருக்கும் அது நோயை வந்து நம்ம எப்படி கட்டுப்படுத்தணும் போன்ற முழு விவரங்களையும் இந்த பயிற்சியில் எங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இந்த பயிற்சி பெற்றதுக்கப்புறம் முழுமையான ஒரு தென்னை விவசாயி அப்படிங்கிற ஒரு மு முழுமையான மன நிறைவு எங்களுக்கு ஏற்பட்டுருக்கு இந்த இருபது பயனாளிகளையும் பயிற்சியாளர்களையும் நம்ம காஞ்சிபுரம் மாவட்ட தென்னை சாகுபடி விவசாயிகள் பயன்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பாக இருக்கும் என்று நான் முழுமையாக நம்புகிறேன்